怪，您呢？跟了一路，不累吗？嗯，是。谁说我跟着你了？路是你们家开的。走了。嗯，说清楚，为什么跟着我？我，我喜欢你，所以才跟着你啊。哎，你不认识我啦？当时在驿站的时候。零。哼，就说了。不可能忘了我的。你不是大影人，你来大影，到底做什么？嗯，那你又来做什么呀？哼，我可都看见了，你在和那个妃子私会偷情，好大的胆子！偷情？不是。哼，敢做不敢当。我亲眼看见你们搂搂抱抱、亲亲我我，还摸了小手呢。哎，看你仪表堂堂的，怎么会做出这种勾当啊？你误会了，我和他只是旧相识。旧相识？啊。好啊，那我就把这件事情告诉敖哥哥。看你敢不敢当着敖哥哥的面儿说，你和他的妃子是旧相识。你认识吕豪？哼，不仅认识，关系还很铁呢。哎，我可见不得敖哥哥受这种委屈。你等着吧，等我告诉了敖哥哥，你的旧相识，保准会被杀头的。什么？见面礼吗？怎么站不起来啊？这个叫同心灵，自己啊是摘不下来的。哎，你行，那我就带走了，谢啦。别逃了，你只能在我方圆三丈之内活动。哼，谁信你的鬼话？嗯、这是巫术，你是巫族的。你知道的越多，我就越不能放你走。我杀了你，巫术应该就解除了吧？你为什么不躲啊？我知道你不会刺下来。你以为我不敢？你的眼睛告诉我，你不会杀人。那那我刚刚要是没杀住呢？我自然有办法避开。你。你就放了我吧，我绝对不会告发你们的。你就放我走呗。真的，我从来不说假话的。这件事事关琪琪的安危，我不能够放你走。委屈你，先跟着我一段时间。琪琪。丑娘娘的小名啊，那一段时间是多久啊
我能给我哥先报个信儿吗？不行。好，是你非要留下我的，可别后悔。良心。你就给我吃这个，充饥足矣。充饥？嗯，吃东西难道是为了充饥吗？吃东西是为了享受人生。结果你给我吃碗素面，你自己吃的什么呀？嗯，我知道了，你自己吃了好吃的，把这个留给我。你就吃这个，有什么问题吗？你的人生还有什么别的乐趣吗？说话呆板，行事单一，连吃饭都吃吃个果子。不行，我不能和你待在一起，这样我会无趣死的。嗯。我灵，就是饿死，也不会吃这种东西的。嗯，可惜，面有点凉了。还有吗？再来一碗。姑娘，看看吧，很多色的。买花伞吗？看看吧，买把花伞吧。很便宜的。嗯。老板。一个这个，哎，买只烧鸡。对。哎哎
好嘞。打听一下，可否见过这个人？嗯，没见过。确定吗？这么漂亮的女子，别说见过，就是瞅一眼，都不会忘记。真的没见过。她到底在哪儿？若被他发现琪琪在王府，那就糟了。嗯、别动。嗯，是挺漂亮的。哎，年富不浅啊，王府里一个老相好，这又一个。嗯嗯嗯。干嘛？我跟你说了，琪琪只是我的旧相识。你在这儿大喊大叫，当心给他带来麻烦。切，谁信？哎，行吧，行吧，行吧，不说了还不行吗？今天这张嘴呀、啊，只用来吃，不见。哎，谢谢。是，哼，偷了东西你还撒谎是吧？行，那我就看看你娘怎么教你的。走，玉霞，我娘要是知道我偷东西，会打我的。嗯，放放手，放手，哎，都是快跑，快跑！敢欺负本公主，看我怎么收拾你们！快快快，分,分我点儿，分我点儿，豆子。让你耍花招，被我给逮着了吧？烧鸡呢？还我！豆子，怎么了？娘，我没事儿，是个刚认识的姐姐。来，拿着。娘，咱家里就剩下这点豆子了，要不然还是别给了。没事，来了都是客。啊、我娘给你的。阿姐，你自己留着吧。我，我是来给你送烧鸡来了。我娘一番好意，你收下吧。我得想办法帮帮他们。瞧一瞧，看一看啦！瞧一瞧，看一看啦！各位乡亲，各位父老，今日小女为大家表演人体切割。各位要是觉得过瘾，就给我叫个好
结束了，明天同一时间，大家在这儿不见不散。好，好，谢谢。是吧？胃里好难受啊！你今天吃的东西太杂了，那人家忍不住嘛，每样都想尝尝。人要学会克制住自己的欲望。跟你一样，一晚上什么都没吃。不会馋的吗？不会。真是个怪物。嗯嗯。还好吗？嗯。我我帮你洗干净。没关系。你还难受吗？先回屋吧。嗯。没想到你还懂医术啊！学了一些皮毛。哎，这里面装了什么呀？味道好清香啊！是巫族的安神草。刚才，你的衣服也沾了些秽物，换下来吧。可，可我就这一身衣服啊。换上这个吧。我先出去。嗯。没想到，这人看上去古板，但是还蛮热心的。乌吉啊，乌吉，这些衣服是给我的吗？除了你，还有别人。嗯，你，你为什么要对我这么好？没有换洗的衣服确实不方便。如果你有什么想要的，就告诉我。真的，我想要什么你都给我买。只要别太过分就行。行。我想要胭脂水粉，听他们说一奇的胭脂特别好，我还没用过呢
可以，喝点粥养胃。这几天吃清淡一点。其实，其实跟在你身边，我也挺开心的。放心，我很快就会给你自由。啊？是吗？啊，那太好了。那，你不怕我把你和那个妃子的事情？告诉敖哥哥，哎，你放心吧，我不会告密的。不过，你若是真喜欢他，干嘛让他留在王府啊？你不怕他变心吗？嗯，还是说，你的心上人更想留在敖哥哥身边啊？如今的一面、啊，看来琪琪真的喜欢上义亲王了。三心二意的家伙，一边找着画上的女子，一边又惦记着我敖哥哥的妃子。爽脆，清甜可口。看见自己喜欢的女人和别的男人情意绵绵，心里憋屈不好受。啊，不过这个事情啊，我觉得你得想清楚一点。这个世界上的好女孩那么多，你呢，一定会找到一个适合你的。况且，丑青丽和敖哥哥在一起还是挺般配的呀，你就忘了他。喂，我可是在安慰你啊。你不要对我撒气好不好？请你出去。哼！行，看在你失恋的份上，今天暂且让着你。嗯，那我可走了，我可真走了。我就在门口，你有事儿随时招呼啊。嗯天天的不说话，哼，真无聊。嗯，但是这个破玩意儿又哪儿都去不了。
。哎，你都躺了一天一夜了，再这样下去会废了的。起来，快起来！你不起是不是？那我就要动粗了。还不起是不是？行。那就让你见识见识我的厉害！你给我下去！行啊，那你先回答我几个问题。说。你为什么同时喜欢两个女子，但还是会因为其中一个有了心上人而难过这么久？我从来没有三心二意，同时喜欢上两个女子。二，我的事，你以后少管。啊啊啊、干嘛躲我？你害羞啦？你这个女孩，怎么这么不知道收敛？这个反应，难道你喜欢我？啊？我不喜欢你，别跟着我。嗯嗯，知道你纯情，我呀就喜欢纯情的人。嗯你你在哪儿啊？我都快饿死了！舍得回来啦？你看我都饿。你这是在干嘛、啊？嗯，这是什么？嗯，嗨，我在和你说话，能不能尊重一下人？好歹我。喜欢上你了。说完了。啊。还有别的事吗？没了。嗯。出去吧。嗯
既然有了肌肤之亲，我就一定会对你负责任的。好，今天晚饭就由你准备。不解风情，木头。灵。你回去吧，你我身份有别，永远不可能在一起。你没事，你怎么知道咱俩不合适啊？有些事，不需要亲身尝试。哎，我不管。既然有了肌肤之亲，我就一定会对你负责。也许从哪儿来的？苍天，所谓聚散不回首，往昔真坠落，继续奈何。你别喝，别喝了。谁呀、啊？别管我。离开绿豪，我带你走。无极，你好好看清楚我是谁。琪琪走了，你不是琪琪。所以说，你现在这个样子，都是因为他。那我呢，无极？我走了以后，你有没有想过我？
不叫住我。喂，你要不要我留下来？不说话，不说话就是要了。好，本公主今天心情好，暂且不和醉鬼一般见识。你怎么会在这儿？你醒了，我去给你炖炖个清酒汤。我问，你怎么在这儿？啊？呃，是兔子，小兔子带我来的。出去。六，你怎么不说话了？啊，你不是有很多话要说吗？你说话呀！我望苍天，从未聚散不回首。往昔真执着，几许奈何？寻寻觅觅，却又落你双眸。你真好看，我喜欢你，所以才跟着你啊。今天这张嘴呀，只用来吃。乌鸡，我肚子好难受啊！我就在门口，你有事随时招呼啊。既然有了肌肤之亲，我就一定会对你负责任的。这个反应，难道你喜欢我啊？我再也不赶你走了。我再也不赶你走了。你回去想住多久都行。真的？你没死？那那那两个人是？你刚刚说的话，我可都听见了。你打算定到什么时候
丁一辈子，好不好？你一个大姑娘，说话怎么这么、这么、这么、这么、这么什么？结巴啦？这么不知道害臊。第一声硬不硬啊？不硬。其实，其实你可以上来睡呀、啊。嗯，那怎么行？你不知道，姑娘的名节很重要吗？这里又没有别人，你不说我不说，谁会知道？那也不行。喂，我只是想让你睡得舒服一点。其实，你可以把我当一块木头啊，还是说，你想到其他地方去了？你，你再再说话的话，就出去。哼。嗯、你，地上那么冷，冻着了怎么办啊？谢谢。非要回去吗？我还有巫族的责任在身，不能一直留在这儿。那，那我陪你一起走。别闹了，我是回去做正事的。我，我保证不添乱，乖乖待在你身边，真的，我保证。你就带我一起去吧。玲，有句话，我必须要跟你说。嗯，你说。很感谢你对我的心意。不过很抱歉，我无法回应你。你，你这是什么意思啊？你知道的，我心有所属。可是，可是他已经拒绝你了，况且你们两个……爱不是占有，我只要看着他幸福就够了。那我我呢？难道我在你心里一点位置都没有？对不起。不可能！你说谎！无极，站住！小心！谁让你们现身的？出去！公主，我们哥俩在外面实在是听不下去了，不知道你喜欢他什么。你把我当干嘛？我怕你动手。小公主，让开！让开！不让！给给我们小姐道歉！住手！不许动他！让他走，让开，公主，公主，别难过了。此次回去，凶多吉少，所以不能跟你承诺。追过来了，咱们歇会儿。快走！你别管我。
你这样子，我怎么能丢下你不管啊？一会儿到了城里，我带你去医馆治伤。不行，不能进城。三生花一定会派人去找我们的。可你的伤，天花。但这事儿没完，那个女人敢伤你，我要去杀了她。姑娘饶命！姑娘饶命！你快看看，怎么才能让他醒过来？啊！姑娘，您绑错人了吧？我这是个算命的，不是医师啊！少废话！我亲耳听见你说自己是半仙来着。啊！你看，万事皆通，逢凶化吉。啊！你若救不醒他。别别，我试试，试试，快！他这生病了还是受伤了？这，我怎么从来没见过这样的伤？不过无妨，我有办法哎，新城泽灵，新城泽灵，新城泽灵。啊
我，我把最后的希望给搞砸了。不过，不过你不要怕，我会一直陪着你的。我怎么给忘了？你喜欢的那个人不是我，一天也不希望我陪，对不对？不过你放心，如果你真的醒不过来了，我就把你的骨灰带去给丑经理。想留个念想，骨灰可以归他，这个，这个是我的。找医师，啊！我是被黑巫术所伤，一切的医师是治不好的。那那怎么办呀？这一张药放给你，你就要再不抓药，你要记住，小心谨慎，别暴露了身份。我我马上去。起来吧，来喝药吧。你自己擦。我抬不起胳膊。手怎么回事？哦，我第一次劈柴的时候不小心伤到了，没事。这分明是擦伤，你伸出来我看看。没事，我回去上个药就好了。你快趁热喝吧，虽然味道不太好，但总归能冲击暖胃。我自己来。哎，你的手能抬起来了？<笑>怎么？还能喝是不是？没有，好喝。那，那你好好休息。你，你这是要干嘛？我晚上去外屋睡，外屋冷，容易着凉。咱俩同睡一间，不合适。这，之前不是也是睡的同一间吗？之前是之前，那个时候我不知道你，不知道你如此爱他。既然咱俩无缘，我还是离你远点，免得越陷越深。等你伤好了，我便离开
你去哪儿？去没有你的地方。灵你的伤就是这么来的。要不里没有事，我只好自己踩。你不要命了？没事儿，你看我这不是好好的吗？这些对我来说都是小意思。没事，我们朋友嘛。你在疏远我？没有啊。为什么？我惹你生气了吗？这不就是你想要的吗？如你所愿。我不明白。是，我是喜欢你。喜欢你喜欢的不得了，但但我也有自己的底线。既然你忘不了丑经理，就不应该去招惹其他的姑娘，让人家喜欢上你，你又不能负责任。不过你放心，你等时间一长，我肯定能忘了你。到时候，到时候我会嫁个好丈夫，然后生一窝小崽子。天地可连接好，那我就对你负责。你为了负责要勉强自己，我不需要。我和七七就是丑经理。我们从小一起长大，我也习惯了守护他。我不想听。听我说，我以为自己是喜欢他的，直到看着李敖和他在一起的样子，我才发现，我一直混淆了喜欢和习惯。那，那你对我是什么感觉？啊？你说呢？若相见，又何必等明天？棍子都不好扶。我吧，你的手，回去要赶紧把药上了。
哥，哥，不管你同意不同意，我都认定他了。你这话什么意思？就是非他不嫁呗。冰，没事，他早晚得接受。看来千思说的没错，你果然是被这个人用巫术给蛊惑了。蛊惑？林千思说的。哥哥，我想和你说的就是林千思的事儿，你知道吗？那个林千思是巫族掌门假扮的，你被骗了。嗯、这也是他告诉你的。对啊。他敢污蔑千思，他真的不是林千思，他是巫族掌门三生。够了，抓起来！哥，你不信我，你去信那个女人，她真的不是好东西，她只是在利用。黑月，我哥，林家军投靠纪王，和义旗军联手，太子和弟兄们。已经被杀了。
，倒是反过来哄我。但是以后，以后，不管我流多少眼泪，他都不会回来了，也没有人会再宠着我。我宠你，我会像你哥一样对你好。像我哥？啊，不对，我不是说我把你当成妹妹，我是说我会比杰对你更好。你跟我过来。你是要做什么？你看，你根本就不喜欢我，你对我只是同情、怜悯。你怎么会这么想？因为你就是这样一个烂好人啊！你对我好，可你对其他人也好。你知道我对你是不同的。你走吧。你要我去哪儿？去哪儿都好。回你们屋租，或者是去找你的师妹。那你呢？你你不用管我，我们两个本来也就没什么关系。你确定我们之间没关系吗？无极，你不会真的喜欢上我了吧？但可惜，我对你只有征服欲。从小到大，只要是我想要得到的东西，我一定会得到手。然后我新鲜一两天就腻了。现在，现在我对你也一样。闭嘴，无极。这些话我本来是要晚点说的，可现在的情形，我实在没有办法。你知道吗？你根本就不会撒谎。知道你很难过，也知道你是不想让我担心，所以故意说这些话赶我走。对不起。你想了，傻瓜，以后都别想赶我走。
，夜里寒，小心着凉。没事儿，我已经都习惯了。披上吧，北仓来信了。北仓决定派人参加义旗新王即位仪式，这是打算要议和呀？无忌。无极，同意其议和，对北仓来说是最正确的决定，对不对？相信你自己的判断。我心里觉得好憋屈，哥哥惨死在一起，我不但不能为他报仇，还要向他的仇人求和。没有想到，北仓的情况竟然。既然如此衰败，对不对？对不起，喝水。嗯、师兄，七七，无极、呃，你当我死的？灵，你还活着？喂，不公平。嗯，我可没动啊，我我我没有要报的意思。不，吕昂，你。好了好了，正事要紧。准备好了吗？好了。嗯，一会儿可能有点吵，你们要不要堵上一点？不用了。嗯嗯，开始吧。啊。狼号的声音。说你喝了两次狼毒，应该中毒颇深，不可能对狼号一点反应都没有的。看来他的狼毒已经解了。不可能，据我所知，狼毒是没有解药的。哎，这个号角声真的能控制住中狼毒者毒发？嗯，没那么严重，只是中过狼毒的人对号角声比较敏感，多半会毒发而已。但是如果想控制的话，还是能控制得住的。哦，就像猫碰见猫薄荷。嗯，算是吧。哦。不过，虽然敖哥哥意志坚定，但也不至于一点反应都没有啊。除非……再试一次，给我。
。敖哥哥，看来你身上的狼毒确实已经全解了。血影村的治愈之邪果然厉害，不过敖哥哥中毒颇深，要想全部解毒，你一定费了不少血吧？救我，值得吗？值得。再说因祸得福，我还知道了身世，恢复了巫力呢。七七，等这件事情结束了之后，我绝对不会再让你受苦。那我说什么就是什么，好，真的，言听计从。他们说什么？不要听，听了呀，会引起不适。你又说什么呢？哎，我们还在呢。啊，就你们甜蜜是吧？嗯，公主，我们来救，要你见。打打打扰了，呃，你们你们继续啊！出去，哎，继续啊！困了的话，先去睡觉吧。嗯，不困。师兄，你困了吗？要不你先去睡。我们公主不出来，有些人呢，肯定睡不着喽。嗯。哎，你别看他现在这一副气定神闲的样子，心啊，早就飞到里边去了。哎，师兄，你脸红了，<笑>我还真没见过你这个样子呢。一物降一物啊，你师妹还挺强的嘛。七七啊，虽然不是巫族的人，但学习巫术呢，却很有天分，嗯，又肯努力。原本啊，就是要接任成为巫族圣女的。这么厉害？嗯，跟你比呢？嗯，嗯，不会吧？单论打斗的话，他是师傅门下最强的。哇，怪不得下手如此重，一定是之前压抑的太久了。嗯，玲，嗯，这次你私自拖延行程时间，又决定帮助吕敖。已经违抗了你父亲的命令，真的不派人会去向他要个请示吗？其实我特别担心自己的决策会不会给北仓带来灾祸。本来啊，就没有万无一失的决策，跟随你自己的心。听说你接任了北仓王位，女王陛下。对啊，本来你就配不上我，现在更配不上了。哦，是吗？那你为什么还带着这同心灵？嗯，这个呀，带习惯了，懒得摘。大祭司啊，我们陛下呀、啊，老喜欢这铃铛了，没事就摸，你看。颜色都掉，就是
自从上次一别，你再也没见过我们陛下，吃都堵上你的嘴。来，嗯，来，嗯，给你倒一杯。嗯，没想到他们会办这么简单的婚礼、啊，本以为以一齐王的性格，会全程大贺个半月什么的。嗯，那不错。你喜欢这样的婚礼吗？关你什么事儿？现在三弟通商，有很多事啊，都需要商量，所以我觉得咱们俩以后还是要多见面好。嗯，为了两地发展，本王。勉强同意。你有想我吗？啊，想吃哪个？不饿。哎，嗯，新娘子在哪？嗯，那边。那我们一会儿去闹洞房吧。嗯。干嘛？我看看新娘子，学学怎么嫁人。你就这么想嫁人？是。是。<笑>